এই পর্যায়ে আমরা পিএইচ পি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ফর্মে অর্থাৎ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পিএইচপি ব্যবহার করে একটা স্টোর অ্যান্ড অথবা এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম অর্থাৎ রোল কল সিস্টেম ক্লাসে যেরকম টিচার রোল কল করে এরকম মেকানিজম আপনারা কীভাবে তৈরি করতে পারেন এই বিষয়গুলো আমরা দেখব তো এখানে আমি এটা বেশ বড়ো করবো না আমি জাস্ট কোর যে ফাংশনালিটিটা আছে আমি ওইটা দেখাবো আর বাকিগুলো আপনারা এই যে এখানে প্রজেক্টগুলো দেখলে আপনাদের মাথা খুলে যাবে এগুলো আপনারা নিজেরা পারবেন ওকে পাই তো এর জন্য আমাকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে ধরুন আমাকে ইনিশিয়াল স্ট্যাট দিয়ে নিতে হবে এখন তো আমার এক্সামটা আমি অন করে নিলাম তো অন করে নেওয়ার পর আমার স্টেটক্সের মাঝে আমি একটা ফাইল তৈরি করে নেব যে যেমন ধরুন অ্যাকচুয়ালি ফোল্ডার তৈরি করে নেব এখানে একটা এখানে সাপোজ নিউতে আমি গেলাম তারপরে ফোল্ডার আমি নিলাম স্টোর অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্টোর অ্যান্ড অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম অথবা এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম হ্যাঁ সাপোজ আমি স্টোর অ্যান্ড অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমই লিখি আপনার এমপ্লয়ি স্টোর অ্যান্ড একই কথা ওকে স্টোর অ্যান্ড তারপরে আপনার অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম এস এস হ্যাঁ স্টোরেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম অথবা এস এ এম এস স্টোরেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আপনি এরকম একটা নাম দিয়ে নিতে পারেন ওকে স্টোরেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা এরকম দিয়ে নিলাম তো এখন এটাকে কি করব আমি আমার এডিটরের মাঝে আমি এটাকে অ্যাড করে নিচ্ছি তার জন্য যথারীতি যে এখানে অ্যাড প্রজেক্ট ফোল্ডার তো অ্যাড প্রজেক্ট ফোল্ডার তারপরে আপনার এই যে লোকাল ডিস্ক যেটা আছে হ্যাঁ আপনি এইভাবে এই যে পাত দেখে নেবেন আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন এবং কি করছেন ওকে তারপরে ধরুন এখানে আছে আপনার এই যে জ্যাম্প আছে তো জ্যাম্পের মাঝে আমাদের ইস্ট্রি টক্স আছে তো এখানে আমরা তৈরি করেছিলাম যেটা এই যে স্টোর অ্যান্ড অ্যাটেন্ডেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা এটা তৈরি করেছিলাম সাপোজ আমি এই ফোল্ডারটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো ইনিশিয়ালি অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় আমরা কিছু ফাইল ফোল্ডার সেট আপ দিয়ে নেব এখানে তো আমরা কিছু ফোল্ডার তৈরি করে নিই যেগুলো আমাদের লাগবে ওকে যেমন ধরুন আমাদের যে ফোল্ডারগুলো লাগবে যে কনফিক এগুলো জানেন আপনারা তারপর আমি আবার করে দেখাচ্ছি কাট পেস্ট করে নিয়ে আসতে পারতাম আগের প্রজেক্টগুলো থেকে কারণ আগের প্রজেক্টগুলো অবশ্যই আপনারা দেখেছেন আবার অনেকে আবার দেখেননি হয়তো নতুন যারা দেখবেন তাদের জন্য হয়তো একটু প্রবলেম হবে তো আমি নিলাম এটা তারপর আমি নিলাম সাপোজ আয়েন্সি ইনক্লুড ফোল্ডার একটা নিলাম তারপরে ধরুন আমি আর একটা ফোল্ডার নিলাম যে লাইব্রেরি লি তো একটা কথা অবশ্যই বলে নিতে হবে যেগুলো বারবার বলি এই যে সিরিয়ালি কিন্তু এইভাবে দেখে দেখে আসবেন সিরিয়াল ব্রেক করবেন না প্রথম অবস্থায় হয়তো আমি যখন টিউটোরিয়াল তৈরি করেছি তখন হয়তো একটা আগে আগ পিচ করে তৈরি করেছিলাম কারণ আমার সময়ের একটা বিষয় আছে দেখা গেল যে বড়ো প্রজেক্ট করার জন্য আমাকে বেশ সময় নিয়ে নিতে হয় ছুটি নিয়ে নিতে হয় কাজ থেকে তখন দেখা গেল যে আমি বড়ো প্রজেক্টগুলো আগেই করে করে আপনাদের দেখিয়েছি তারপরে অ্যাকচুয়ালি ওইগুলোর হেল্পার যে প্রজেক্টগুলো আছে এগুলো হয়তো আমি পড়ে করেছি কিন্তু আপনারা যারা নতুন দেখছেন আপনারা এই যে এখান থেকে এই যে ট্রেনিং উইথ লাইভ প্রজেক্ট ডট কম তারপরে এই যে পিচ পেন প্রজেক্ট থেকে আপনারা সিরিয়ালি দেখে আসবেন এই যে এখান থেকে সিরিয়ালি দেখে আসবেন অনেকে আবার আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ঢুকে খাটাখাটি করে যে কোথ থেকে শুরু করবো না কোথ থেকে শুরু করব না যেমন ধরুন এখান থেকে এখান এখান থেকে ক্লিক করে যদি আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যাই হ্যাঁ তো এখানে দেখবেন যে আবার প্লে লিস্টে ক্লিক করলে এই যে দেখুন এখানে অগোছালো অবস্থায় আছে কারণ এটা অগোছাল অবস্থায় থাকবে এরকম এটি স্বাভাবিক তো এখানে প্রজেক্টগুলো আমরা কি করেছি স্টোর করে আমরা রেখেছি এখানে তাই না তো কোনটার পরে কোনটা স্টার্ট করবেন এইটা দেখার জন্য আপনাকে কি করতে হবে যেমন এখান থেকে আপনাকে স্টার্ট করতে হবে আপনাকে আগে প্রজেক্টগুলো দেখতে হবে এটা রিমুভ করে দিচ্ছে এটা আমার আর দরকার নেই তো আমরা ফাইল ফোল্ডারগুলো সেট আপ দিচ্ছিলাম তো এখানে আমাদের যে বিষয়গুলো আরও লাগবে যেমন ধরুন এখানে কি কি আমাদের ফাইল ফোল্ডার লাগছে যেমন আমরা যদি আমাদের এডিটরে চাই হুম এই যে কনফিকের মাঝে আপনি একটা ফাইল নেবেন সাপোজ ধরুন আপনি এর নাম দিলেন যে অ্যাকচুয়ালি কনফিক কনফিক ডট পিএইচপি ওই নামই আপনি দিলেন তো কনফিকের মাঝে কী হবে অ্যাকচুয়ালি এগুলো জানেন আপনারা অনেকে যেমন ধরুন এখানে আমাদের যে সাইট আছে হ্যাঁ যেমন এখানে তো এগুলো আমরা দেখিয়েছিলাম তো এখানে সবার নিচে যাবেন এখানে যে পিএচপি রকট লাইব্রেরি এখানে ক্লিক করবেন রকট লাইব্রেরিতে ক্লিক করার পরে যে এখানে আসবে তো এখানে দেখবেন যে আছে আপনার এই যে কোড ফর ডাটা বেস ক্লাস পিএচপি মাইস্কোয়াল আই কানেকশান এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এরকম ওপেন হবে ওকে তো ধরুন আমি কি করব এই যে এখান থেকে এটাকে জাস্ট কপি করে নিচ্ছি ওকে তো আমি কি করলাম এখানে এটাকে পেস্ট করে দিলাম ওকে তো আমি এটা একটা পিচপি ফাইল যেহেতু আমি আর এটাকে রাখছি না এরকম তো এখানে আপনার ডাটাবেস নেম হবে আপনি যখন ডাটাবেস তৈরি করবেন ওকে তো ধরুন আমি কি
তো ডাটা বেস ডট পিএইচপি এর মা আছে আপনি যে কাজটি করবেন এইখানে খেয়াল করে দেখুন এই যে এখানে আমাদের দেয়া আছে তাই না এই যে এখান থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত আপনি কি করবেন এটাকে কপি করে নেবেন এখান থেকে তো যাই হোক এটাকে কপি করবেন তো কপি করার পর আপনি কোথায় রাখবেন এখানে রাখবেন তো ধরুন আমি কি করব একটা পিএইচপি একটা ব্লক নিয়ে নেছি পিএইচপি ব্লক এর মাঝে ধরুন আমি কি করলাম এটাকে পেস্ট করে দিলাম ওকে তো আগে একটা পিএইচপি কপি করা ছিল এখানে পিএইচপি ছিল অবশ্য এই যে এই যে এখানে পিএইচপি ছিল তো ওকে ফাইন তো এটা আমি দিয়ে নিলাম তো দিয়ে নেওয়ার পরে এই যে আমার কনফিগ ফাইলটা আছে এটা আবার আরেকটা ফোল্ডারের মাঝে আছে এটাকে আপনি কি করবেন অবশ্যই ইনক্লুড করে নেবেন এটাকে তো কীভাবে ইনক্লুড করতে হয় অলরেডি জানেন যেমন এখানে ফাইল নেমটা আপনি ফাইল পাতটা আপনি ধরবেন যে ওয়েল পাত এর জন্য এমনি আগে যেরকমভাবে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি তাই না তো এখানে এই যে আরেকটা ফোল্ডারের মাঝে আছে আপনাকে ওই ফোল্ডার থেকে বের হয়ে এই যে কনফিগ ফোল্ডারের মাঝে ঢুকতে হবে তারপর কনফিগ ফাইলটাকে আপনাকে চিনিয়ে দিতে হবে অথবা সরাসরি আপনি ইনক্লুড ওয়ান্স লেগে সরাসরি যে টুক ধরিয়ে দিল আপনার হয়ে যাবে प्रयोजन नहीं আমাদের আপাতত কি আমাদের আপাতত এরকমই থাক ওকে তো এখন আমার লাইব্রেরির মাঝে আমি এই দুটো নিলাম এখন আইএনসির মাঝে আমরা কিছু ফাইল ফোল্ডার দেবো যেমন ধরুন যে কাজটি করবো আমরা সরাসরি বোর্ড স্টেপ ফ্রেমওয়ার্কই ব্যবহার করতে পারি তো ধরুন আমি ধরুন আমি গেট বোর্ড স্টপ অথবা বোর্ড স্টপ সিডিএনে আমি যাই তো বোর্ড স্টপ সিডিএন থেকে যে কাজটি করবো আমি সিডিএনটা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি এখানে এই যে এখানে যে সিডিএনটা আছে তো সিডিএনটা সরাসরি ব্যবহার করলে দেখা গেল যে এখানে আপনাদের জন্য অনেকের একটু প্রবলেম হয়ে যাবে কারণ হলো অনেকের ইন্টারনেট কানেকশান ছাড়া কাজ করবেন যখন আবার ইন্টারনেট কানেকশান ছাড়া কাজ করবেন তাদের জন্য প্রবলেম হবে তাই না তো এখানে যে কাজটি করবেন যেমন এই যে বোর্ড স্টপ সিএসএস আছে তো এগুলো জাস্ট কি করব আমরা জাস্ট ফাইলগুলো আপাতত নিয়ে নিচ্ছি পরে আমরা কানেকশান দিচ্ছি ওকে তো ধরুন এখানে আমি এটা কী করছি এটাকে কপি করছি কপি করে দিয়ে নিলাম তো এখানে হলো আপনার এই যে বোর্ড স্টপ মেন ডট সিএসএস আমি এটাকে কপি করলাম কপি করার পর এছা আইএনসির মা আছে আপনি জাস্ট সরাসরি নিয়ে নেন এখানে কোনো সমস্যা নেই আমি কী করলাম আইএনসির মা আছে আমি কী করলাম এই যে বোর্ড স্টপ মেনটাকে আমি কী করলাম এখানে নিয়ে নিলাম নিয়ে নেওয়ার পর এই যে এখানে যে ফাইল অ্যাকচুয়ালি কোডগুলো আছে আপনি কপি করবেন কপি করে জাস্ট কী করবেন এখানে দিয়ে নেবেন ওকে সিম্পলি চলে আসলো ওকে তো আমি কী করলাম এটাকে সেভ দিলাম তো এর কাজ আমার আপাতত শেষ তারপর এটার কাজ আমার আপাতত শেষ তারপর হলো আপনার এই যে বোস্ট অফ মিন জি এস তাই না অ্যাকচুয়ালি এখানে জি এস এর ওই ধরনের কাজ লাগবে না যদিও তারপর আমরা সাপোর্টটা দিয়ে নিই এখানে যা জি এসটা নিয়ে নিই এখানে বোস্ট অফ জি এস জে কিউরিটিও আমাদের লাগছে জেকিউরিটি লাগবে আপনার তখন যখন আপনি আপনার সাইডের মা আছে অ্যাকচুয়ালি এটা আমার পিছু মাইপিন আপনার সাইডের মা আছে যখন আপনি অ্যাকচুয়ালি মডেল তারপরে ই নিয়ে কাজ করবেন যেমন এরকম ইয়ে নিয়ে কাজ করবেন তারপরে পপ আপ মডেল তারপরে ড্রপ ডাউন মেনু এগুলো নিয়ে যখন কাজ করবেন তখন জি এসটা আপনার লাগবে ওকে তো ধরুন আমি কি করছি এখানে জি এসটাকেও আমি নিয়ে নিচ্ছি ওকে অ্যাকচুয়ালি যে কোয়িটা আপনার লাগবে যে কোয়ি ডট যেটা মেন ডট জে এস আছে আমরা কী করবো এগুলোকে নিয়ে রাখবো কোনো সমস্যা নেই নিয়ে রাখলে তো কোনো সমস্যা নেই তাই না তো ধরুন আমি কি করছি এখন এটাকে কপি করছি কপি করার পর সরি কপি করার পরে যে মেইন যে যেটা আছে আমি কী করলাম এটাকে এখানে প্যাস করে দিলাম তারপরে যথারীতি কী করলাম এটাকে আমি সেভ দিলাম আমার কাজ এখানে আপাতত শেষ তারপরে যেটা বলছিলাম আমি আপনাদেরকে যেমন ধরুন আপনি এখানে লিখলেন যে গুগল স্টেট যে কিউরি করি চলে আসছে এখানে তো গুগল স্টেট যে করি যেটা আছে আমি কী করছি এটাকে ওপেন করে নিচ্ছি তো আমার এটার কাজ আপাতত নেই আমি এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি তো এখানে খেয়াল করি দেখুন এই যে জি কোরি মিন ডট জে এস আছে একটা আমি কী করলাম যে এখানে এটাকে কপি করলাম কপি করে আমি এখানে রাখলাম ওকে তো ধরুন কী করলাম এখানে জি কোরি মিনটাকে নিলাম তো জি কোরি মিনটাকে নেওয়ার পর এই যে এখানে লিঙ্কটা আছে মানে লেটেস্টটা জাস্ট আপনি এইভাবে নিয়ে নেবেন অথবা জে কোরি ডট কম থেকে আপনি কপি করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ওই যে জি কোরি আপনার ভার্সন যেরকম দেখায় থ্রি ওকে তো ধরুন আমি কী করলাম এটাকে এখানে দিয়ে নিলাম 
स्टोडें रोड फाइल धन्यवाद okay,